ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് അനാലിസിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻ്റർപൊലേഷൻ എന്താണെന്നും ടു ഡയമെൻഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും സി എസ് ടി എലമെൻറ്റ് എൽ എസ് ടി എലമെൻറ്റ് എന്താണെന്നും ഒരു സി എസ് ടി എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഡെറിവേഷൻ എലമെൻ്റൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരിക എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു നൗ നമ്മൾ ഐസോ പാരാമെട്രിക് ഫോർമുലേഷനിലോട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അതിന് മുൻപേ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ദർ ആർ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഗ്ലോബൽ കോർഡിനേറ്റ് ലോക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒരു എൻ്റെയർ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലോക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ എലമെൻറ്റും ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈച്ച് എലമെൻറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലോക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആകുക എപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ എലമെൻറ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ അത് ഞാൻ ലോക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു നാച്ചുറൽ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് നാച്ചുറൽ കോർഡിനേറ്റ് ആ നാച്ചുറൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസ് ടു ഡിഫൈൻ എനി പോയിൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ എലമെൻറ്റ് ബൈ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പേഴ്സ് ഹൂസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നെവർ എക്സീഡ്സ് യൂണിറ്റ് അതായത് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏത് പോയിൻറ്റും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രത്യേകം എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നെവർ എക്സീഡ്സ് യൂണിറ്റ് അത് ഒരിക്കലും വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എക്സീഡ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ അസംബ്ലിങ് ഓഫ് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിസസ് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിസസ് അസംബ്ലി ചെയ്യാൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ വരച്ച ഫിഗർ നോക്കാം കൺസിഡർ എ ടു നോഡഡ് ലൈൻ എലമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ടു നോഡഡ് ലൈൻ എലമെൻറ്റ് കാണാം ഞാൻ നോഡ് വൺ നോഡ് ടു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനി പോയിൻറ്റ് പി ഇൻസൈഡ് ദ ലൈൻ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ടു നാച്ചുറൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു ആൻഡ് ദ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് എക്സും അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു ആണെന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലൈൻ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എൽ ആണ് അല്ലേ നോട്ട് വൺ ആൻഡ് നോട്ട് ടു ഹാവ് ദ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അല്ലേ എക്സ് നോട്ട് വൺ ആൻഡ് എക്സ് വൺ നോട്ട് ടു എക്സ് ടു എന്നുള്ള സെപ്പറേറ്റ് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ വി നോ ദാറ്റ് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ കോർഡിനേറ്റ് അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് ഇസ് യൂണിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ മാഗ്നറ്റ് നെവർ എക്സീൻസ് യൂണിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എനി പോയിൻറ്റ് എക്സ് വിദിൻ ദ എലമെൻറ്റ് ഏതു ഏത് പോയിൻ്റും ആയിക്കോട്ടെ എക്സ് വിദിൻ ദ എലമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ആസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് നോഡൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് നോഡ് വൺ ആൻഡ് നോട്ട് ടു നോട് ടു നോട് വൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് എൽ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൽ ടു എക്സ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഈക്വൽ ടു വണ്ണും എൽ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൽ ടു എക്സ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും സോ യു ക്യാൻ സീ ദ മെട്രിക്സ് ഫോം അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് മെട്രിക്സ് ഫോം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് വൺ വൺ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഒരു കോള മെട്രിക്സ് എൽ വൺ എൽ ടു ഈക്വൽ ടു വീണ്ടും ഒരു കോള മെട്രിക്സ് വൺ എക്സ് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ എൽ വൺ എൽ ടുവിന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻവേഴ്സ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി
integral of limit x1 to x2 l1 raised to alpha l2 raised to beta dx is equal to alpha factorial beta factorial divided by alpha plus beta plus 1 the whole factorial into lx where alpha factorial is a factorial of alpha. E equations are going to study. This is a simple problem to use. Ah, equation another. Okay. Deriving natural coordinates. We have natural coordinates were type represent the deriving natural coordinates in terms of epsilon. Okay. In one dimensional problem, we have to consider a one dimensional element. In the local number scheme, the first node will be numbered one. Uh, number one node number one node number two is there right? uh, p is the point referred to the point p or c is the center of the nodes one and two one and two is the center right and c represent the right? okay i am saying epsilon the natural coordinator that is how define define epsilon is equal to p c divided by x2 minus x1 by 2 and Define the natural coordinator. Okay? E define the formula. We will define the formula. We will define PC by e x2 minus x1. So, L by 2 will uh, PC by x minus xc. So, we will substitute the formula. We will substitute the uh, So, uh, we get epsilon is equal to 2 by L into x minus xc. E xc is x1 plus x2 by 2. Anale? C and the center of the nodes 1 and 2 are the That is the substitute. 2 by L and x minus x1 plus x2 by 2. That is the solve. Okay? We will solve the equation. L by 2 into epsilon plus 1 is equal to x minus x1. That is the equation. We apply boundary values apply at node 1 x is equal to x1. At node 1 x is equal to x1. This is equal to epsilon is equal to minus 1. At node 2 x is equal to x2. Epsilon is equal to 1. So, epsilon is negative 1. It is very easy. 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 Uh, epsilon value 0 is the point to epsilon uh, plus 1 is node 2. Right? Okay. This is uh, natural coordinate and the variations. That is the epsilon terms. Ilu, um, sadhana terms. Ilu, namak, uh, natural coordinate and the natural So, now let us get into isoparametric, superparametric and subparametric elements. Okay. We consider a regular structure and consider it and discretize it. We can do 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 it. Uh, large elements are the drawbacks. Okay, we have a drawback. We have a drawback. We have a isoparametric element. We have a family of elements. We have a continuum. We have a continuum. We have a continuum. We have a continuum. We have a discretize the triangular elements. We have a 1B and a figure. Now, curved boundaries, it is difficult to represent the curved boundaries by straight edges. That is curved boundaries. That is the straight edges which we represent the Veshmo. Now, we have to overcome this drawback. We have isoparametric element in the family of elements. So, let's see what is an isoparametric element. What is an isoparametric element? Okay? Uh, we have shape function and uh, geometry displacement element in the 
ജോമട്രിയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷനാണ് അല്ലേ അതെ അപ്പം ഈ ഫിഗർ നോക്കുക കൺസിഡർ എ എലമെൻറ്റ് ഷോൺ അല്ലേ ഇതിൽ ഡോട്ട്സ് ഉള്ളത് നോട്ട്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് ജോമട്രിയും ട്രയാങ്കിൾ പോലെയുള്ളത് നോട്ട്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിസ് ഡിഫൈനിങ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സോണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡോട്ട് റെപ്രസെൻസ് നോട്ട്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് ജോമട്രി ട്രാങ്കിൾ റെപ്രസെൻസ് നോട്ട്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു എലമെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഇതുണ്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് എട്ട് നോട്ട്സും ഉണ്ട് പിന്നെ ആസ് വെൽ ആസ് എട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഡിഫൈനിങ് ജോമട്രി ആയാലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയാലും എട്ട് നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ നമ്പേഴ്സ് ഈക്വലാണ് സോ ഈഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് ദ ജോമട്രി ഈസ് സെയിം ആസ് നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഐസോ പാരാമെട്രിക് എലമെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു എലമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോ പാരാമെട്രിക് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് ഐസോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം എന്നും പാരാമെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിയൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇറഗുലർ കേവ്ഡ് ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ കേസിൽ നമുക്ക് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ സ്ട്രേറ്റ് എഡ്ജ് എലമെൻറ്റ്സ് വിൽ ബി നീഡഡ് അല്ലേ അങ്ങനെ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായി എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ അത് ഇറഗുലർ സ്ട്രേറ്റ് എഡ്ജ് ഫേസസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ആ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഐസോ പാരാമെട്രിക് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഐസോ പാരാമെട്രിക് എലമെൻറ്റ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പഠിക്കണം ഈ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കണം ദ എലമെൻറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഐസോ പാരാമെട്രിക് വെൻ ദ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫൈനിങ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പാറ്റേൺ ആൻഡ് ജോമട്രി ആർ ദ സെയിം ആൻഡ് ആർ ഓഫ് ദ സെയിം ഓർഡർ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിനെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ജോമട്രിയോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റോ ഏതായാലും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പാറ്റേണും ജോമട്രിയും സെയിം ഓർഡറും സെയിമും ആണെങ്കിൽ നമ്പറും ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഐസോ പാരാമെട്രിക് എന്ന് പറയും ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് ജോമട്രി ഈസ് സെയിം ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഐസോ പാരാമെട്രിക് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് വേഴ്സ് ടൈം ആൻഡ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ ആൻഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ എലാസ്റ്റിക് പ്രോബ്ലംസ് ആ ടു ഡയമെൻഷണൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐസോ പാരാമെട്രിക് എലമെൻറ്റ് വേഴ്സ് ടൈലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സം ഓഫ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഐസോ പാരാമെട്രിക് എലമെൻറ്റ്സ് ഐസോ പാരാമെട്രിക് കോൺസെപ്റ്റ് എലൗസ് എനി ആർബിട്രി ഷേപ്പ് ടു ബി ക്ലോസ്ലി അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ ബൈ മിനിമൈസിങ് എനി എറർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മോഡലിംഗ് ദ ജോമട്രി ആൻഡ് വിത്ത് റിസോർട്ടിംഗ് ടു യൂസ് ഫൈൻ മെഷ് ബൗണ്ടറീസ് ഫൈൻ മെഷ് ബൗണ്ടറീസ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദ റിജിഡ് ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഫോർ ഐസോ പാരാമെട്രിക് എലമെൻറ്റ് അണ്ടർ കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ കോൺസെൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അതായത് കോൺസെൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ഈഫ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി റിജിഡ് ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓൾറെഡി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഐസോ പാരാമെട്രിക് എലമെൻസിന് കോൺസെൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് സം ഓഫ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഐസോ പാരാമെട്രിക് എലമെൻറ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഐസോ പാരാമെട്രിക് എലമെൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു സൂപ്പർ പാരാമെട്രിക് എലമെൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു സബ് പാരാമെട്രിക് എലമെൻറ്റ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന ഈ ഫിഗറിൽ കാണാവുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫ്രം കാർട്ടീഷൻ ടു 
നാലെണ്ണം മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു എലമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സൂപ്പർ പാരാമെട്രിക് എലമെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി സബ് പാരാമെട്രിക് എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് ദ ജോമെട്രി ഈസ് ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ജോമെട്രി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന നോട്ട്സ് അല്ലേ ഈ എലമെൻറ്റിൽ സൈഡിലുള്ള എലമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ഡോട്ട്സ് നാലെണ്ണേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതായത് നാല് നോട്ട്സാണ് ഡി ജോമെട്രി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എട്ട് നോട്ട്സ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോട്ട്സാണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെയുള്ള പാരാമെട്രിക് എലമെൻറ്റിനെയാണ് സബ് പാരാമെട്രിക് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്നെണ്ണം അതായത് ഐസോ പാരാമെട്രിക് എലമെൻറ്റ് സബ് പാരാമെട്രിക് എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് സൂപ്പർ പാരാമെട്രിക് എലമെൻറ്റ് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ മൂ മൂന്നെണ്ണവും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഐസോ പാരാമെട്രിക് ഫോർമുലേഷൻ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ഫോർ നോഡഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ പാരൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ യൂസിങ് നാച്ചുറൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതായത് നാച്ചുറൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് ഐസോ പാരാമെട്രിക് ഫോർമുലേഷൻ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു ഫോർ നോഡഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി നാച്ചുറൽ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ വൺ ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നൗ കൺസിഡർ എ ഫോർ നോഡഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ എലമെൻറ്റ് അല്ലേ ഫോർ നോഡഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ എലമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സൈഡിൽ അല്ലേ ദ പാരൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാൻ അത് പാരൻ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് പാരൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ എപ്സിലോൺ ആൻഡ് ഈറ്റ കോർഡിനേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് എപ്സിലോൺ ആൻഡ് ഈറ്റ വാല്യൂസ് വേരിയസ് ഫ്രം മൈനസ് വൺ ടു വൺ വി നോ ദാറ്റ് ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ഈസ് യൂണിറ്റി ഇറ്റ്സ് ഓൺ നോട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈസ് സീറോ അറ്റ് അതർ നോട്ട്സ് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം എൻ വൺ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് നോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല പിന്നെ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഒരു നോഡിൽ അത് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും സെയിം സാധനം അടുത്ത നോഡിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതാ പറയുന്നത് ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ഈസ് യൂണിറ്റി അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ നോഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈസ് സീറോ അറ്റ് അതർ നോട്ട്സ് അത് ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കൂടിയാണ് അല്ലേ സോ അറ്റ് നോഡ് വൺ നമുക്ക് നോഡ് വണ്ണ് നോക്കാം വണ്ണിൽ ഇതാ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വണ്ണിൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വണ്ണും ഈറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വണ്ണും ആണ് അല്ലേ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വണ്ണും ഈറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വണ്ണും ആണ് ഓക്കെ വൺ പോയിൻ്റ് എറ്റ് നോട് വൺ ഓക്കെ സോ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എറ്റ് നോട് വൺ ആൻഡ് സീറോ എറ്റ് നോട് ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ നമുക്കറിയാം ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട് വണ്ണിൽ വണ്ണും നോട് ടു ത്രീ ഫോറിൽ സീറോ വൺ സോ എൻ വൺ ഹാസ് ടു ബി ഇൻ ദ ഫോം എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എപ്സിലോൺ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ഈറ്റ ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കണം എൻ വൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെർസ് ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ ഈ എപ്സിലോണിൻ്റെയും ഈറ്റിൻ്റെയും വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സീക്ക് ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ സോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ദീസ് വാല്യൂ ഓവർ ഹിയർ അല്ലേ എൻ വൺ ആ ഫോമിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഈറ്റ ഇതാണ് ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷേപ്പ് നോ നോഡ് വണ്ണിൽ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പാരൻറ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ നോഡ്
1 minus e3. Same way, node 3 m j m, node 4 m j m. Abum, n1, n2, n3, n4 nama kakak itu. Ellam, same formula anam jujuji ni ala, formula anam, pashe formula zi vittya zi ondu, nokia madhi, n1 nandu varna inya anda, 1 by 4 into 1 minus epsilon into 1 minus eta, n2 nandu varna 1 by 4 into 1 plus epsilon into 1 minus eta, n3 nandu varna inya ala, 1 by 4 into 1 plus epsilon into 1 plus eta, n4 nandu varna inya ala, 1 by 4 into 1 minus epsilon into 1 plus eta. Ipoh, 4, Nal nodes in the shape function, la shape function nama kita gitu. So consider a point P with coordinate epsilon and eta. If displacement function u u nu berani orang displacement function, la. Ada itu, ada ni nama la u v yang represent ni amat. Malah represents the displacement components of a point located at Aur point ni, nama kita locate ini nanti. Ette epsilon, eta ini baru ni ada point ni locate ini nanti. Nengile, adre nama kita ingin ada macam u is equal to, nama kita already ada orang na u is equal to n one u one plus n two u two plus n three u three plus n four u four. Same way v ini nama kita ada macam n one v one plus n two v two plus n three v three plus n four v four. Alah, it can be written in matrix form. Nama kita matrix form ni ada lo. Ingin ada macam tu lah. U is equal to u v is equal to n one zero n two zero n three zero n four zero. 0n1, 0n2, 0n3, 0n4 into a total coordinates like u, u1, v1, u2, v2, u3, u3, u4, u4 multiply this is the matrix formula to match this matrix formula into this you can get u is equal to n1, u1 plus n2, u2 plus n3, u3 plus n4, u4 v is equal to n1, u1 plus n1, v1 plus n2, u2 plus n3, u3 plus n4, v4 that's it that's it let's do this matrix formula to matrix. Same way, in the isoparametric formulation for global system, the coordinates of the nodal points are x1 and y1, x2, y2, x3, y3 and x4, y4. That's it. That's it. We have to say that point. If we have to say that in the global coordinate, we have to say that x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. That's it. We have to map in the basis. In order to get mapping, the coordinate of point P is defined as x y x and y m. Namak n one x is equal to n one x one plus n two x two plus n three x three plus n four x x four and y is equal to n one y one plus n two y two plus n three y three plus n four y four. No, that's it. Hello. This is the answer. Namak. 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 Ingin ni ialah satu nahl node, alah nahl node ni, nahl node ni lah satu elemen tu, adun tu ulil ialah p yang tu warna, x y yang tu warna satu parent elemen tu, alah. Ingin ni, nama kita macam ni ramai tu. So the above equation can be written in the form same way, adre x y la represent je, mana matra, alah, kena macam ni lah. Last ni lah column matrix x y x1, y1, x2, y2 and all that. We have to use the parent element of the parent element. That is u and v and the basis. Okay. That's what we have to do. This is our shape function. That is, one rectangular element, parent element. One rectangular parent element. One four-node rectangular parent element is the shape function derivation. Okay. Isoparametric formulation. So, ini pelajaran, okay? Ini ialah satu value satu derivasi nama, it's called elemental stiffness matrix, okay? Nama kita elemental stiffness matrix equation for four node isoparametric quadrilateral element. Satu isoparametric quadrilateral element ini elemental stiffness matrix ini equation nama, nama kita derive je yang boleh nama, itu satu value derivasi nama. Nampak tak nak? Start ya. So, comparatively ini beli derivasi. Nampak. Nampak kahana? Rendu figure kahana, alah. Ini rendu figure represent ini. Nampak kahiring alah. Kamu lalai parni alah. Alah. Same figure ni alah. Ada itu displacement function. Nampak lipat parni teru alah. Displacement function u for a parent rectangular element. Nampak parni alah. U v. Nampak parni. 
ബേസിസിൽ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബേസിൽ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി സെയിം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ഐസോ പാരാമെട്രിക് ക്വാഡി ലെറ്ററൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ അതായത് ആദ്യത്തത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ പാരൻ്റ് റെക്റ്റാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് ആ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യു ഫോർ എ ഐസോ പാരാമെട്രിക് ക്വാഡി ലെറ്റൽ എലമെൻ്റ് ആ സൈഡിലുള്ള ക്വാഡി ലെറ്റൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എന്നുള്ള സ്കീമിൽ പറയുമ്പം ആ ക്വാഡി ലെറ്റൽ എലമെൻറ്റിനെ എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യു എങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് എക്സ് വൈൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് പറയുന്നത് ആ രണ്ടെണ്ണമാണ് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്ഷൻ മുന്നേ ഡിറൈവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഓക്കെ ഓക്കെ വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇൻ എപ്സിലോൺ ആൻഡ് ഈറ്റ കോർഡിനേറ്റ്സ് ശരിയല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സിലുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് എപ്സിലോൺ ആൻഡ് ഈറ്റ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ ഫോളോയിങ് ലെറ്റ് എഫ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോലെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ലെറ്റ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എപ്സിലോൺ ആൻഡ് ഈറ്റ കൊമ വൈ ഓഫ് എപ്സിലോൺ ആൻഡ് ഈറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ നാച്ചുറൽ കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ചെയിൻ റൂൾ ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസേഷൻ പഴയ നമ്മുടെ മാത്സിലെ ചെയിൻ റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ കോർഡിനേറ്റും ഗ്ലോബൽ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഡോ എഫ് ബൈ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസേഷൻ ആണ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എപ്സിലോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻ ടു ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ എപ്സിലോൺ പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഇൻ ടു ഡോ വൈ ബൈ ഡോ എപ്സിലോൺ സെയിം വേ നമുക്ക് എന്തിനെയും ചെയ്യാം ഈറ്റേനെയും എഴുതാൻ പറ്റും ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻ ടു ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ ഈറ്റ പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഇൻ ടു ഡോ വൈ ബൈ ഡോ ഈറ്റ ശരിയല്ലേ അറേഞ്ചിങ് ദ എബോ ഒക്കേഷൻ മെട്രിക്സ് ഫോം ഇതിനെ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോളം മെട്രിക്സ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ഇ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് കിട്ടും അല്ലേ ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ ഇ ഡോ വൈ ബൈ ഡോ ഇ ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ ഈറ്റ ഡോ വൈ ബൈ ഡോ ഈറ്റ ഇൻ ടു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മെട്രിക്സിന് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ നടുവിലുള്ള ആ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ ജെ എന്ന് വിളിക്കും സോ ദാറ്റ് ജെ ഇസ് ദ ജാക്കൂബിയൻ മെട്രിക്സ് ഞാൻ റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ വാട്ട് ഈസ് ജെ അല്ലേ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ ഇ ഡോ വൈ ബൈ ഡോ ഇ ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ ഈറ്റ ഡോ വൈ ബൈ ഡോ ഈറ്റ ആദ്യം ആ ഇക്വേഷനെ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ജേക്കോബിയൻ മാത്രം മെട്രിക്സിനെ ജെ വൺ വൺ ജെ വൺ ടു ജെ ടു വൺ ജെ ടു ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അത്രക്കാരം ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ വി നോ ദാറ്റ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം അല്ലേ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ ത്രീ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എൻ ഫോർ എഫ് എക്സ് ഫോർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ വൺ വി വൺ വി വൺ ആണ് എൻ വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു വൈ ടു പ്ലസ് എൻ ത്രീ വൈ ത്രീ പ്ലസ് എൻ ഫോർ വൈ ഫോർ അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് അറിയാം ഈ എക്സ് വൈ ആണ് അല്ലെ ഈ സംഭവം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ ഈറ്റ ഡോ വൈ ബൈ ഡോ ഈറ്റ ഒക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം
n4 by dou epsilon into x4. This is the same thing. J1, 2, j2, 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 j2
j11 വരും പഴയ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആണ് ആ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ആ സെയിം കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻറ്റീനിലോട്ട് വരും അതായത് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എപ്സിലോൺ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജാക്കോബിൻ ഓഫ് ഡോ എക്സ് ജാക്കോബിൻ മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ എന്നുള്ള സാധനം നമ്മൾ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഈ സൈഡിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സും ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈൻ്റെയും ടേംസിൽ എഴുതുന്നു അല്ലേ അതായത് ജാക്കോബിൻ ഇൻവേഴ്സ് വരും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും വി നോ ദാറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻ സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ അതായത് ഇ എക്സ് ഇ വൈ ഗാമ എക്സ് വൈ അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഇ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ഗാമ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഓക്കെ അത് ട്വൻറ്റിയത്ത് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിംഗ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഇൻ ഇക്വേഷൻ നയൻറ്റീൻ ഇക്വേഷൻ നയൻറ്റീനിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു കൊടുക്കുന്നു എഫിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ യു കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ ഡോ എ യു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ യു എക്സ് എന്നുള്ളത് ഡോ എ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് എന്നായി അല്ലേ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യു ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ സിമിലർലി നമുക്ക് വി എം അല്ലേ വി യു ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു ഇനി ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ എന്താ വൺ ബൈ ജാക്കോബിയൻ ഉണ്ട് അത് നാലും കൂടി ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ഡോ യു ബൈ ഡോ എബ്സിലോൺ ഡോ വി ബൈ ഡോ യു ബൈ ഡോ ഈറ്റ ഡോ വി ബൈ ഡോ എബ്സിലോൺ ഡോ യു ബൈ ഈറ്റ ഇനി യുവും വിയും നമ്മൾ പണ്ട് നേരത്തെ എക്സ് വണ് എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ യുവും വിയും നമുക്കറിയാം അല്ലേ യുവും വിയും നമുക്കറിയാം അപ്പം ഡോ യു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എബ്സിലോണും ഈറ്റയും ഡോ വി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എബ്സിലോണും ഈറ്റയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് ഇക്വേഷൻസിൽ ഉള്ളത് ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ യു വൺ പ്ലസ് എൻ ടു യു ടു പ്ലസ് എൻ ത്രീ യു ത്രീ പ്ലസ് എൻ ഫോർ യു ഫോർ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഈ യുവും വിയും നമുക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇതാ ഈ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ ലാസ്റ്റ് കോളമെട്രിക്സ് നോക്കൂ ഡോ യു ബൈ ഡോ എബ്സിലോൺ ഉണ്ട് ഡോ യു ബൈ ഡോ ഈറ്റ ഉണ്ട് ഡോ വി ബൈ ഡോ എബ്സിലോൺ ഉണ്ട് ഡോ വി ബൈ ഡോ ഈറ്റ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ നാലെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് വി ഗോട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡയറക്റ്റ് അല്ലേ അസംബ്ലിംഗ് ദീസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും സെയിം വേ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓക്കെ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ കിട്ടി ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ് ടു ദാറ്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഈ ഇക്വേഷനില്ലേ അതായത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതി ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്താ ഈ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും നോക്കിക്കോളെ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഉണ്ടോ സ്ട്രെയിനിൽ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ ആ പിന്നെ കോളം മെട്രിക്സിന് പകരം ആ ടോട്ടൽ മെട്രിക്സ് വന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇൻ ദ ബേസിസ് ഓഫ് യു വൺ വി വൺ യു ടു വി ടു യു ത്രീ വി ത്രീ യു ഫോർ വി ഫോർ വന്നു അല്ലേ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ഇക്വേഷൻ വന്നു ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം എന്ത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഇൻറ്റു യു ആണ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ
ഐസോപാരാമെട്രിക് ക്വാഡിലെ ക്വാഡിലാറ്ററൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണിത് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് അതായത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡി ഡി മെട്രിക്സ് എന്തായിരുന്നു സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെട്രിക്സ് അല്ലേ ഡി മെട്രിക്സ് നമുക്കറിയാം ഇനി സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് അല്ലേ അതും നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജനറൽ എലമെൻ്റൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ സാധാരണ ഒരു ജനറൽ എലമെൻ്റൽ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻ ടു സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെട്രിക്സ് ഇൻ ടു സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ഇൻ ടു ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അല്ലേ ഇനി ഐസോ പാരാമെട്രിക് കോർഡിലേറ്റർ എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഇൻ ടു ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓക്കെ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻ ടു സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെട്രിക്സ് ഇൻ ടു സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെട്രിക്സ് ഇൻ ടു ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നാച്ചുറൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണെങ്കിൽ ടി ഇൻ ടു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ തിക്നെസ് ആണ് ഇൻ ടു ലിമിറ്റ് ഫ്രം മൈനസ് വൺ ടു വൺ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ തന്നെ അല്ലേ സെയിം ഇക്വേഷൻ ബട്ട് ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ജാക്കോബിയൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഇൻ ടു രണ്ട് നാച്ചുറൽ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസേഷൻ അല്ലേ ഡോ ഈറ്റ ആൻഡ് ഡോ എപ്സിലോൺ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിൽ നിന്നും ഐസോ പാരാമെറ്റിക് ക്വാഡിലേറ്ററൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സും ഒരു നാച്ചുറൽ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള എലമെൻ്റൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ സോ വേർ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തിക്നസ് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ജാക്കോബിയൻ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ജാക്കോബിയൻ നാച്ചുറൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് എപ്സിലോണും ഈറ്റയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കൽ ഒരു ടു ഡയമെൻഷനിൽ ആണെങ്കിൽ ഫോർ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ വേർത്തൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഫോർ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ വേർത്തൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വേർ ഇ ഇസ് ദ യങ്സ് മോഡ്ലസ് ആൻഡ് പി ഇസ് ദ പോയിസ് ഓൺ റേഷ്യോ ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ എലമെൻറ്റ് ഫോഴ്സ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് എലമെൻറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഷെയ്പ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു കോളമെട്രിക്സ് എഫ് എക്സ് എഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും വേർ എഫ് എക്സ് ആൻഡ് എഫ് വൈ ആർ ലോഡ്സ് ഓൺ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എൻ ഇസ് ദ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഐസോ പാരാമെട്രിക് ഫോർമുലേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ